নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ক্যারিয়ার বাংলা ম্যাথস নিয়ে অর্থাৎ অঙ্ক নিয়ে আমাদের অনেকের মনে কিন্তু একটা ভীতি রয়েছে একটা ভয় রয়েছে অঙ্ক করতে অনেকটা সময় আমরা পরীক্ষায় ব্যয় করে ফেলি অনেক সময় অনেকটা সময় ব্যয় করার পরেও উত্তর সঠিক হয় না তো এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই আজকে আমি এই ভিডিওটি বানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদেরকে একটা এমন কিছু টিপস দেব যে টিপসটা ইউজ করে আপনারা খুব সহজেই একদম কম সময়ে চটপট নির্ভুলভাবে অঙ্কের উত্তর বের করতে পারবেন তো দেখুন প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ তো আমি আলোচনা আলাদা করে করবই কিন্তু আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে টু ডিজিট মাল্টিপ্লিকেশান টু ডিজিট মাল্টিপ্লিকেশান অর্থাৎ দুই সংখ্যার গুণ এমন একটা বিষয় যেটা পরীক্ষা সরাসরি কখনোই আসে না অথচ দু সংখ্যার গুণ প্রতিটা অঙ্কের মধ্যেই আমাদের কোথাও না কোথাও অ্যাপ্লাই করতে হয় আর তাতে আমরা অনেকটা সময় ব্যয় করে ফেলি অনেক সময় উত্তর সঠিকও আসে না এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটা ম্যাজিক্যাল ট্রিক তো চলুন দেরি না করে শুরু করে দিই আমাদের ভিডিও তবে তার আগে বলে নিচ্ছি অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ অবধি দেখুন যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারে আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর নিচে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে দিন আর আজকের প্রসঙ্গ যখন সময় বাঁচানো তাহলে আর সময় নষ্ট না করে চলুন তাড়াতাড়ি শুরু করে দিই আমাদের ভিডিও বন্ধুরা দেখুন শুরুতে এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া রয়েছে এবি ইন্টু সি ডি ইকুয়াল টু এসি বাই এ ডি প্লাস বিসি বাই বিডি আপনাদেরকে কোনো ফর্মুলা কিন্তু মনে রাখতে হবে না আমি শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য এই ফর্মুলাটি ইউজ করেছি এখানে এবিকে আমি একটা টু ডিজিট সংখ্যার সাবস্টিটিউশন হিসেবে নিচ্ছি এবং সিডিকে আরেকটি টু ডিজিট সংখ্যার সাবস্টিটিউশন হিসেবে নিচ্ছি এবং তাদের মধ্যে গুণ করতে গিয়ে প্রথমে আমি এ সিকে নিয়েছি তারপর বাই চিহ্ন দিয়ে এ ডি কে নিয়েছি আবার প্লাস দিয়ে বি সি কে নিয়েছি এবং একইভাবে বাই চিহ্ন দিয়ে বি ডি কে নিয়েছি বাই চিহ্ন দেখে ভুলেও ভাববেন না যে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে তো চলুন এত কমপ্লিকেটেড না করে একটা এক্সাম্পল দিয়ে ভীষণ ইজিলি ব্যাপারটা আপনাদেরকে খোলসা করে বলি আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়ে নিয়েছি এবং সেখানে আমরা দুটো টু ডিজিট সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ আর একটা ফর্টি সেভেন তো আমি একটা পেন নিয়ে নিচ্ছি এখানে দেখুন তিন চারে বারো তিন সাথে একুশ প্লাস চিহ্ন দিয়েছি পাঁচ আর চারের গুণফল কুড়ি পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ তো দেখুন বারো বাই একুশ প্লাস কুড়ি বাই পঁয়ত্রিশ আমাদের হাতে চলে এসছে এরপরে সেকেন্ড লাইন কি করে যাচ্ছি দেখুন আমরা বারোটা আমাদের যেমন ছিল তেমনই বসিয়ে নিয়েছি বাই চিহ্নটা দিয়েছি দেওয়ার পরে একুশ আর কুড়িকে যোগ করে যোগফল একচল্লিশ লিখে নিয়েছি বাই চিহ্ন দিয়ে পঁয়ত্রিশ যেমন ছিল তেমনই নিচে নামিয়ে নিয়েছি তারপর আমরা সবার শেষ লাইন অর্থাৎ আনসার লাইনে চলে যাব এখানে দেখুন এক যেমন রয়েছে তেমনই নামিয়ে নিয়েছি দুই আর চারকে যোগ করে ছয় নিয়ে নিয়েছি এক আর তিনকে যোগ করে চার নিয়ে নিয়েছি এবং পাঁচকে যেমন ছিল তেমনই নামিয়ে নিয়েছি আর এইভাবেই চলে এসছে আমাদের উত্তর ষোলোশো পঁয়তাল্লিশ পঁয়ত্রিশ এবং সাতচল্লিশকে আমরা যদি গতানুগতিক নিয়মে গুণ করে দেখি তাহলে কিন্তু উত্তর আসবে সেই একই ষোলোশো পঁয়তাল্লিশ কিন্তু তাতে বিষয়টায় অনেক সময় লেগে যাবে আর এই পদ্ধতিতে যদি আপনারা করেন তাতে কিন্তু সময় অনেকটাই বেঁচে যাবে দেখুন আমরা আরেকটি এক্সাম্পল নিয়ে নিয়েছি যাতে বিষয়টি আরেকটু ভালোভাবে ক্ল্যারিফাই করে নেওয়া যায় এখানে একটা সংখ্যা রয়েছে বাইশ আরেকটি সংখ্যা রয়েছে ছাপ্পান্ন কি করে একই নিয়ম অ্যাপ্লাই করে আমরা গুণটা করতে পারি তা দেখে নেই বাইশের প্রথমে রয়েছে দুই এই দুইকে যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে দশ আসছে আবার বাই চিহ্ন দিয়ে দুইকে ছয় দিয়ে গুণ করলে বারো আসছে যোগ চিহ্নটাকে মাঝখানে রেখে পরের দুইটা দিয়ে একইভাবে পাঁচের সঙ্গে গুণ করলে একবার দশ বাই ছয়ের সঙ্গে একবার দুকে গুণ করলে বারো তৃতীয় লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ যেমন ছিল তেমনই নামানো হয়েছে মাঝের বারো আর দশকে যোগ করে যোগফল বাইশকে রাখা হয়েছে এবং লাস্টে যে বারোটা ছিল তা তেমনই নামানো হয়েছে এরপরে চতুর্থ অর্থাৎ সর্বশেষ লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশের যে এক সেই একটা যেমন ছিল তেমনই নামানো হয়েছে শূন্য এবং তারপরে যে দুই রয়েছে সেই শূন্য এবং দুইয়ের যোগফল দুই লেখা হয়েছে তারপরে দুই আর একের যোগফল তিন লেখা হয়েছে এবং সর্বশেষে দুই যেমনভাবে ছিল তেমনই নামানো হয়েছে ওভারঅল আমাদের উত্তর চলে এসছে বারোশো বত্রিশ বাইশ আর ছাপ্পান্নকে আপনি এখনই ক্যালকুলেটরে মাল্টিপ্লাই করে দেখুন উত্তর আসবে বারোশো বত্রিশ কিন্তু যখনই আপনি বাইশ এবং ছাপ্পান্নকে খাতায় টুকে স্টেপ বাই স্টেপ সমাধান করে উত্তর বের করতে যাবেন তাতে কিন্তু আপনার প্রচুর সময় লেগে যাবে তো কেমন লাগলো আমাদের এই ম্যাজিক্যাল ট্রিক দেখুন প্রথম এক দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে কিন্তু আপনার একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু যদি প্রতিনিয়ত আপনি প্র্যাকটিস করেন প্রতিদিন এরকম টু ডিজ
সহজেই চটপট ঠিক উত্তর দিতে পারছেন তো আর দেরি না করে প্র্যাকটিস শুরু করুন আর এরকমই মজাদার ট্রিক নিয়ে খুব সহজ সহজ বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আসতে থাকব দেখা হবে আগামী ভিডিওতে টেল দেন বাই বাই